Direttore, la camminata con la salute è un appuntamento che si rinnova, il De Bellis è sempre attento anche alle comunità in cui opera, con progetti che puntano sulla prevenzione e sulla qualità della vita. E così, questa è la sesta edizione, l'obiettivo era quello di eh, diffondere la prevenzione dell'attività fisica ai cittadini, credo che questo obiettivo lo stiamo raggiungendo, ogni anno le persone che partecipano aumentano, e quindi vuol dire che questo impegno che abbiamo preso sulla prevenzione su, su, su alcune malattie che è indubbio che l'attività fisica eh, porta dei risultati positivi parliamo del cardiovascolare, dello stress, dell'ansia di tutto quello che riguarda la prevenzione quindi credo che questa è una giornata importante che alla sesta edizione dà dei risultati fondamentali. Questi quegli eventi sono anche elementi distintivi di un percorso di eccellenza nella qualità dei servizi offerti e anche nei risultati raggiunti dal, dall'ospedale? Eh, certamente, questo si combina a tutta una serie di attività chiaramente sanitarie che il De Bellis ormai a livello nazionale, soprattutto nella gastroenterologia, ehm, ottiene risultati, adesso vedremo con la PNE 2023, risultati importanti soprattutto con la chirurgia oncologica gastrointestinale ma anche con le malattie croniche intestinali come l'IBD, Crohn, eh, rettocolite ulcerosa e altre malattie. E compresa anche tutta l'attività sulla nutrizione, anche voglio ricordare che con la chirurgia bariatrica ormai siamo centro di eccellenza, siamo l'unica struttura pubblica che uh, chiaramente facciamo questa attività uh, sull'obesità sull e chiaramente l'attività fisica va verso questa direzione di prevenzione alla chirurgia bariatrica perché quella è l'ultima spiaggia e quindi dovremmo prima prevenire e poi uh, arrivare al massimo al, all'intervento chirurgico. Nuovo l'appuntamento con la salute e con la prevenzione organizzato da De Bellis. Beh sì, eh, Camminiamo per la Salute è, una, è un vero e proprio appuntamento che si rinnova, siamo ormai alla sesta edizione, ovviamente non è una corsa, non si vincono premi, non si vincono medaglie, non si vincono coppe, si vince eh, una giornata di condivisione straordinaria tra eh, Irx De Bellis, il nostro istituto, e il territorio, la popolazione, la gente di Castellana Grotte e dei comuni limitrofi. Eh, ovviamente camminiamo per la salute così come è stato concepito eh, con questo sdoppiamento di parole, camminare e salute, amare la salute, amo la salute e la migliore trasformazione testimonianza che l'Istituto De Bellis può fare nei confronti e eh, l'atto d'amore che l'Istituto De Bellis può fare nei confronti eh, del territorio, eh, ovviamente eh, avendo ben salde quelli che sono i legami con lo stesso territorio anche se la nostra proiezione negli ultimi anni con tutti i risultati positivi eh, è ormai a livello nazionale e internazionale. Risultati positivi che vengono ottenuti anche grazie a modelli di prevenzione come quelli di oggi? Appunto. Assolutamente sì, siamo molto attivi non solo sulla parte clinica e ospedaliera ma anche sulla parte scientifica e c'è un grosso filo conduttore tra tutti questi filoni che portano alla, alla prevenzione. Abbiamo fatto la settimana scorsa la notte dei ricercatori e abbiamo fatto toccare con, con mano alla gente comune cosa fa la ricerca in ambito di prevenzione e per la salute. Il, la camminata e il movimento in genere deve essere considerato a tutti gli effetti il miglior farmaco possibile, è un farmaco che possono praticare tutti a tutte le età, naturalmente con differenze in termini di intensità e quant'altro, è un farmaco facilmente accessibile ed è importante sia proprio come supporto alla terapia di alcune malattie, ma sia anche come prevenzione. Questo non lo diciamo soltanto noi, ma è stato stabilito come l'evento più importante, l'attività più importante nella prevenzione dello sviluppo di tutte le neoplasie dall'Associazione Mondiale per la Ricerca sul Cancro. 
La camminata qui non è solo un momento di aggregazione, un momento ludico, ma anche un'occasione per la ricerca scientifica, per ehm, testare nuovi modelli, ottenere ehm, nuovi risultati. Questo è esattamente così. In, eh... È un fatto molto importante il poter stare insieme e condividere magari soggetti che condividono le stesse problematiche di una malattia. Si ritrovano qui, non in questo momento, ma si ritrovano in attività scientifiche di ricerca che noi conduciamo e quindi trovano nel momento proprio in cui si incontrano anche la possibilità di dialogare tra loro, condividere, si creano nuove amicizie, si è un nuovo modo anche di stare insieme e, con, e attraverso la camminata anche quello naturalmente di fare del bene alla propria, alla propria salute. Quindi questo una giornata. Una giornata come questa è una giornata di promozione che serve proprio a far vedere come sia bello stare insieme, sia bello condividere, sia bello camminare. Luciani Maria Novella, eh, Ministero della Salute, dirigente della Direzione Ricerca. È un grande orgoglio stare qui ancora quest'anno per la sesta edizione eh, dove un ospedale, dove una, una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale eh, oltre che curare i propri pazienti eh, dà tutte le istruzioni per mantenersi in buona salute. E questo, la grande soddisfazione è che questa manifestazione che vede tantissime, coinvolto tantissime persone che ogni anno sono sempre di più, in realtà sta condizionando le modalità di vita delle persone. Ieri anche se non c'era la manifestazione il paese cammina, il paese si muove. Questo è il grande risultato di, un, di una struttura pubblica che si è presa carico veramente di tutta la sua popolazione e non soltanto quando sta male, ma soprattutto quando l'aiuta a mantenersi in forma e mantenersi in salute. Sesta edizione, ok. Possiamo dare? Tipo? Iniziamo ufficialmente questa bellissima giornata insieme. di attenzione, ho qui il professor Fausto Certomà. Veloce, quella camminata che consente di ottenere gli stessi risultati che so della corsa, frontari, che se vi eh, dividete in due ale per favore. Cioè, pronti? Via! Stop, giù le braccia! Via veloci! Giù le braccia! Applauso! del Ministero della Salute. Il privilegio di arrivare un giorno prima, quindi mi sono goduta a questo territorio in maniera ehm, piacevole e devo dire quanto l'ospedale sia uscito da, da, dalle mura dell'ospedale. Che solo qualche anno fa era la cenerentola degli istituti a carattere scientifico nazionale, in realtà è diventato un fiore all'occhiello, un fiore all'occhiello che non è più solo proprietà dei castellanesi, ma è vanto dei castellanesi e proprietà di tutti i pugliesi. Testimonia che evidentemente noi riusciamo a porre l'attenzione su quella che giustamente qualcuno prima diceva. Che vai a 100 km 